welcome to my online e classes so before watching this video i request all of you subscribe this channel give a like and uh, if you have any doubts just comment in the comment section definitely i will reply to you your questions questions ending questions chudandi difference unnai kada ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నెంబర్లో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ప్లస్ వన్ ఉంది ఇక్కడేమో మైనస్ వన్ ఉంది స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ అబ్జర్వ్ చేయండి స్టార్టింగ్ నుంచి సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫైవ్ ఎండింగ్ నుంచి సెకండ్ టర్మ్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే నెంబర్స్ అవే ఉన్నాయి కానీ సైన్ తేడా ఉంది కాల్డ్ రెసీ ప్రోకల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ సొల్యూషన్ నోట్ చేసుకోండి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రెసీ ప్రోకల్ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తారంటే ఈ క్వశ్చన్స్ రాసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఎంత వన్ తర్వాత ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఉండాలి దాని క్వశ్చన్ ఎంత మైనస్ ఫైవ్ తర్వాత ఎక్స్ పవర్ త్రీ ఉండాలి మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ పవర్ త్రీ ఉంది అండ్ క్వశ్చన్ టీస్ ప్లస్ నైన్ తర్వాత ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉండాలి సో రైట్ డౌన్ మైనస్ నైన్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఎక్స్ ఉండాలి సో ప్లస్ ఫైవ్ తర్వాత కాన్స్టెంట్ ఉండాలి మైనస్ వన్ ఓకే ఇలా తీసుకుందాం ఇక్కడ జీరో రాయండి సింథటిక్ డివిజన్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఇలాగే చేస్తాం ఎప్పుడు కూడా మనం ఎడిషనే పర్ఫామ్ చేయాలి ఎంటైర్ సాల్వింగ్లో మనం సింథటిక్ డివిజన్లో మనం ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే ఎడిషనే పర్ఫామ్ చేస్తాం ఎడిషన్ వన్ ప్లస్ జీరో వన్ వన్ ఇంటూ వన్ ఎంత వన్ ఇంటూ వన్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ వచ్చేసరికల్లా మనకి మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది ఈ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ చేయండి ఎంత వస్తుంది మైనస్ ఫోర్ ఓకే ఈ రెండు యాడ్ చేయండి ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత అంటే ఫైవ్ మళ్ళీ ఫైవ్ని వన్తో మల్టిప్లై చేయండి ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది మైనస్ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఫోర్ అగైన్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ వన్ వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ వన్ ఇంటూ కాబట్టి నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ పవర్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ అవుతుంది కదా సో వన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ దీంతో ఈక్వేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను తర్వాత మైనస్ ఫోర్ ఇక్కడ కో ఎక్స్ పవర్ ఎంత రాసుకోవాలి త్రీ రాసుకోవాలి తర్వాత ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ తర్వాత ఇక్కడ ఏం రాయాలి మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ తర్వాత ఎక్స్ టర్మ్ ఉంటుంది అండ్ అట్ లాస్ట్ వన్ అనేది వస్తుంది ఈక్వల్ టు జీరో దీన్ని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి ఇది ఏమవుతుందంటే మనకి చూడండి స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ రెండు కూడా నెంబర్స్ ఒకేలాగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్లస్ వన్ ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ ఇలా ఉంది కాబట్టి మిడిల్ వాల్యూతో డివైడ్ చేయండి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఇట్లా సాల్వ్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రొసీజర్ ఈవెన్ పవర్ ఉండి హయ్యెస్ట్ పవర్ ఈవెన్ పవర్ ఉండి అలా క్వశ్చన్స్ ఒకే లాగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ఫస్ట్ కైండ్ అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రాశాను కదా సెకండ్ కైండ్ అని క్వశ్చన్స్ కనుక డిఫరెంట్గా ఉంటే దాన్ని సెకండ్ కైండ్ అని పిలవాలి క్వశ్చన్స్ కనుక ఒకేలాగా ఉంటే దాన్ని ఫస్ట్ కైండ్ అంటాం ఫస్ట్ కైండ్ ఈవెన్ పవర్ అయితే కనుక మనం డివిజన్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయాలి ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సో డివైడింగ్ విత్ దేని పెట్టి డివైడ్ చేయాలి మిడిల్ టర్మ్ పెట్టి డివైడ్ చేయాలి మిడిల్ ఏముంది ఇటు చివర ఇటు చివర తీసేయండి ఇటు నుంచి సెకండ్ అటు నుంచి లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ తీసేయండి మధ్యలో ఏదైతే మిగిలిందో ఆ వేరియబుల్ పెట్టి డివైడ్ చేయాలి ఇక్కడ వేరియబుల్ ఎంత అది ఎక్స్ స్క్వేర్ మిడిల్లో ఉంది ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి డివైడ్ డింగ్ విత్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని రాయి సో డివైడ్ చేద్దాము ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్ని కూడా మనం చక్కగా ఎక్స్ స్క్వేర్తో డివైడ్ చేసుకోవాలి మొత్తాన్ని కూడా సో ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమన్నా క్యాన్సిలేషన్ అవుతాయో చూడండి క్యాన్సిలేషన్ అయితే కనుక క్యాన్సిల్ చేసేయండి సో ఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ మిగులుతుంది అలాగే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఎక్స్ అనేది మిగులుతుంది అలాగే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే జస్ట్ మనకి ఫైవ్ అనేది మిగులుతుంది ఓకే తర్వాత ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే డినామినేటర్లో ఒక ఎక్స్ మిగులుతుంది అలాగే ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి యాజ్ టీజ్ అక్కడ ఏదైతే ఉందో అది రాసేద్దాం వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ దగ్గర దగ్గరగా రాయండి నెక్స్ట్ స్టెప్లో సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ ఫస్
రెండింటిలో ఒక కామన్ ఫీచర్ మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు విచ్ ఈస్ మైనస్ ఫోర్ సో మైనస్ ఫోర్ కామన్ ఇస్తే ఎక్స్ ప్లస్ ఎంత వస్తుంది వన్ బై ఎక్స్ అనేది వస్తుంది తర్వాత ఎంత ఉంది ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు దీనిలో ఈ ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత మనం కనుక ఈ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ని కనుక పి అని తీసుకుంటే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే లెట్ లెట్ టి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ అని రాద్దాము ఈ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఒకటే కాదు మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ కూడా కావాలి కాబట్టి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేద్దాము టీని స్క్వేర్ చేస్తే టీ స్క్వేర్ అయింది అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ని స్క్వేర్ చేసేద్దాము ఓకే సో దట్ మీన్స్ టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ లాగా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్న ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ లైక్ టూ ఏ బీ లాగా ఎక్స్ వన్ బై ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఈ టూని ఈ మిగిలిపోయిన టూని ఈజ్ ఈక్వల్ టీ అవతలకి మూవ్ చేయండి దెన్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టీ ఎంత వస్తుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఈ రెస్పెక్టివ్ వాల్యూస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఏమైతే కనిపిస్తున్నాయో ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ బదులేమో మనం ఏం రాయాలంటే టీ స్క్వేర్ మైనస్ టూ రాయాలి టీ స్క్వేర్ మైనస్ టూ మైనస్ ఫోర్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే టీ రాయాలి ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే అంటే దీని నుంచి ఏమొస్తుంది మనకి టీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ టీ మైనస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఎంత వస్తుంది త్రీ అనేది వస్తుంది అంతేనా ఫైవ్ మైనస్ టూ అంటే త్రీ వస్తుంది ఇప్పుడు త్రీని మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్గా చేయడానికి ట్రై చేద్దాం త్రీ వన్స్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ మనకి మిడిల్లో చూడండి మైనస్ ఫోర్ రావాలి కదా సో మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో దట్ మీన్స్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ టీ మైనస్ టీ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లో టీ కామన్ తీయండి టీ మైనస్ త్రీ వస్తుంది మైనస్ వన్ కామన్ తీయండి నెక్స్ట్ టూ టర్మ్స్లో మళ్ళీ మనకి టీ మైనస్ త్రీ అనేది వస్తుంది దేర్ ఫోర్ టీ మైనస్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ టీ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో దీని నుంచి టీ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో అని రాద్దాం ఆర్ ఆర్ ఇంకో వాల్యూ ఏం వస్తుంది అంటే ప్రతి బ్రాకెట్ని మనం జీరోకి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి అండ్ రిమెంబర్ టీ అంటే ఏంటి మనకి ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్న దగ్గర నేను ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ రాస్తున్నాను ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నానంటే ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ రాసేసి మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేసేస్తాను ఎల్సిఎం చేసేసినప్పుడు ఎక్స్ అనేది ఎల్సిఎం ఓకే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏమి వస్తుంది వన్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అని వస్తుంది ఇక్కడ కూడా ఎల్సిఎం చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అని వస్తుంది అంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ మరి వీటిని సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక స్టాండర్డ్ మెథడ్ యూజ్ చేద్దాము సో ఏ ఈక్వల్ టు ఎంత ఎక్స్ స్క్వేర్ క్వశ్చన్ని ఏ అనండి ఎక్స్ క్వశ్చన్ని బి అనండి విచ్ ఈజ్ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ సి అనండి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వన్ ఇక్కడ కూడా ఏ అంటేనేమో వన్ బి అంటేనేమో మైనస్ వన్ సి అంటేనేమో వన్ తీసుకోండి నా ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటంటే మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ రెండు ప్లేస్లో ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాను బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి బై టూ ఏ సో దట్ మీన్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ అంటే మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ చేస్తే నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ అంటే ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ ఓన్లీ బై టూ ఏ అంటే టూ ఇంటూ వన్ సో ఇక్కడ వరకు ఈ వాల్యూస్ ఏమొచ్చాయంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ రూట్ ఫైవ్ బై టూ దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అలాగే చేద్దాం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసి బై టూ ఏ సో దాని నుంచి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి అంటే ఇక్కడ ఈ సెకండ్ కేసులో మైనస్ బి అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ వన్
Therefore, x is equal to 1 plus or minus. Here, we have the root of the negative. The root of the negative is the complex number. That is 1 plus or minus root 3. This is root 3. This is the minus root apply. This is the minus root. 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 I square. That is the minus root. That is the minus root. So, by two. Therefore, the roots. Question complete type in. Last line in the end, roots in the mirror of the side, mildly mentioned here. First root, 10th of the end, 1 and 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 1 answer of this question okay Adhoen. and once again i am repeating you please subscribe this channel and enable bell notification thank you very much bye bye